ওয়েলকাম টু ইংলিশ ভার্সন একাডেমি আজকে আমরা ক্লাস এইট সায়েন্সের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আমরা ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্সি এই ভ্যালেন্সি নিয়ে অনেক কিছু আছে কারণ এই ভ্যালেন্সি ছাড়া তোমরা কোনো কম্পাউন্ড ফর্ম করতে পারবে না কম্পাউন্ড ফর্ম বলতে তোমরা দেখা যায় এখানে এফিসিএল টু এফিসিএল থ্রি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই ধরনের কম্পাউন্ডগুলি তোমরা কখনোই ফর্ম করতে পারবা না যদি ভ্যালেন্সি না জানো ওকে আর এই ধরনের কম্পাউন্ড যদি ফর্ম না করতে পারো তাহলে কেমিক্যাল রিয়াকশানও তোমরা পারবে না যেমন আয়রনের সাথে ক্লোরিন অ্যাড হয়ে যখন ফেরাস ক্লোরাইড হবে এটার নাম হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড অথবা আয়রন টু ক্লোরাইড হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন মিলে ওয়াটার তৈরি হয় ক্যালসিয়ামের সাথে অক্সিজেন মিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তৈরি হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে বার্ন করলে তোমার ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলি ফর্ম করে সো এগুলি কোনো কিছুই তোমরা পারবা না যদি ভ্যালেন্সি না জানো সো ভ্যালেন্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেমিস্ট্রির জন্য বিশেষ করে আমাদের সায়েন্সের জন্য এই ক্লাসটি তোমরা একটু স্কিপ করবে না একদম পুরো ভিডিওটা তোমরা ঠিকঠাক মতো দেখবে আশা করি তোমাদের সব ধরনের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে এখন এই ভ্যালেন্সিটা কি ভ্যালেন্সি হচ্ছে কি আমার হাত মানুষের যেরকম হাত থাকে দুইটা হাত থাকে দুইটা হাত থেকে দুইজন মানুষকে ধরতে পারবে সেরকম এই ভ্যালেন্সি হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যে একটা কম্পাউন্ড আর একটা কম্পাউন্ডকে ধরার জন্য হাতই হচ্ছে ভ্যালেন্সি যেমন এই যে তোমাদের বইয়ে দেখো হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এখানে কি হাইড্রোজেন একটা হাত দ্বারা ক্লোরিনকে ধরেছে আবার ক্লোরিনও একটা হাত দ্বারা হাইড্রোজেনকে ধরেছে তার মানে হাইড্রোজেনেরও ভ্যালেন্সি ওয়ান ক্লোরিনেরও ভ্যালেন্সি ওয়ান এখানে দেখো এই অক্সিজেন তার দুইটা হাত দ্বারা দুইটা হাইড্রোজেনকে ধরেছে এই কারণে এর ভ্যালেন্সি অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি টু কিন্তু হাইড্রোজেন কিন্তু একটাই আছে নাইট্রোজেন এখানে দেখো তিনটা এখানে তিনটা হাত দিয়ে সে তিনটা হাইড্রোজেনকে ধরেছে এই কারণে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে কত থ্রি কার্বন এখানে কার্বন চারটা হাইড্রোজেনকে ধরেছে এই কারণে কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে ফোর হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি কিন্তু ওয়ান প্রতি ক্ষেত্রে এরকম দেখা যাচ্ছে এখন এই হাতগুলি জানার জন্য আমাদেরকে একটা টেবিলকে অবজার্ভ করতে হবে এই টেবিলটা নিয়ে আমি ডিসকাশন পরের যে পার্টটা হবে আমার সায়েন্স সেখানে ভ্যালেন্সি নিয়ে আরও হয়তো বা একটা দুইটা ভিডিও থাকবে সো সেগুলি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ওয়েট করতে হবে সেই ক্লাসগুলি করার জন্য এখানে দেখো তোমরা এই ভ্যালেন্সি ওয়ান এগুলি হচ্ছে নন মেটাল এই হাইড্রোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলির প্রতিটা ভ্যালেন্সি ওয়ান সো এটা মুখস্থ করতে হবে এবং এগুলি বোঝাবো কেন ওয়ান হলো সেটা আরও পরের লেকচারে হয়তো বা ভ্যালেন্সির তিন নম্বর লেকচারে নাম্বার যে থার্ড যে লেকচারটা হবে সেটা আমি বোঝাবো যায় কেন হাইড্রোজেনের ওয়ান হলো সোডিয়ামের ওয়ান হলো কিন্তু তোমাদের এটা মুখস্থ করতেই হবে যতই বোঝো না কেন সো এই চারটা এইভাবে বুঝে বুঝে মুখস্থ করবে এই মেটালগুলি এগুলিরও ভ্যালেন্সি ওয়ান রেডিক্যালস নিয়েও একটা ক্লাস থাকবে রেডিক্যাল একদম শেষে থাকবে সো আপাতত পরে রাখো এই এগুলির ভ্যালেন্সি হচ্ছে ওয়ান এই ভ্যালেন্সি হচ্ছে টু এগুলির এগুলি হচ্ছে থ্রি সরি এগুলিও টু এগুলিও টু এই ভ্যালেন্সি থ্রি হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফরাস এগুলি থ্রি এগুলি থ্রি জাস্ট এগুলি এই টেবিলটা পুরো মুখস্থ করতে হবে কিছু কিছু আছে দেখা যায় কি দুইটা চারটা এরকম ভ্যালেন্সি আছে যেমন সালফার টু ফোর আছে আসলে সালফার কিন্তু টু ফোর সিক্স এখানে তোমরা বইয়ে লিখে রাখতে পারো সালফারের এখানে ভ্যালেন্সি সিক্স দেয়নি সো এখানে সালফারও হবে এইভাবে আয়রনেরও আছে আয়রনের টু আছে এই যে আয়রনের টু আছে আয়রনের থ্রি আছে সো এগুলিকে বলে ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি যেটার ভ্যালেন্সি চেঞ্জ হয় সো এগুলিও কিন্তু তোমাদের জানতে হবে আর হচ্ছে কি আমি টেবিলটা মুখস্থ করার একটা টেকনিক তোমাদের বলছি আর হচ্ছে কি রেডিক্যালস যেটার উপর যত আয়ন আছে দেখো প্লাস ওয়ান থাকলে এটার ভ্যালেন্সি ওয়ান মাইনাস ওয়ান থাকলে ওটার ভ্যালেন্সি ওয়ান যেগুলিতে টু আছে সেটার ভ্যালেন্সি টু যেগুলিতে তোমাদের এই যে মাইনাস টু আছে প্লাস টু যাই থাকে না কেন সেগুলির ভ্যালেন্সি হচ্ছে কত টু এইটার থ্রি আছে দেখে এটার ভ্যালেন্সি থ্রি সো এই চার্টটা পুরো মুখস্থ করতে হবে এবং এটা আমি বুঝাবো পরে এখন আমরা একটু ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলি দেখি যে ভ্যালেন্সিটা কি আসলে ডেফিনেশনটা একটু দেখবো আমি এই দুইটা ডেফিনেশন লিখেছি এখন আমরা একটা জিনিস দেখি আর একভাবে একটু ভ্যালেন্সি বোঝার চেষ্টা করি সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে দুইটা জিনিস জানতে হবে ডেফিনেশনগুলি একটু পরে আমি বোঝাচ্ছি যেমন হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত হচ্ছে হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে ওয়ান কীভাবে হবে এটা আমি পরে দেখাবো আপাতত ধরে নাও তুমি জানো অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি কত টু এটাও তুমি ধরে নাও যে জানো ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি কত ওয়ান এটাও ধরে নাও জানো এগুলো আমি পরে দেখাবো সো এই তিনটা যদি তোমরা জানো তাহলে অনেক কিছুর ভ্যালেন্সি আমাদের জানা যাবে এখন কিভাবে যেমন হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি ওয়ান তার মানে কি যার সাথে যতগুলো হাইড্রোজেন আছে
অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি টু হলো কীভাবে তার সাথে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এই কারণে এখানে অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি টু নাইট্রোজেনের সাথে সরি অ্যামোনিয়ার সাথে এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আছে এই কারণে এটার ভ্যালেন্সি হচ্ছে কত এটা একটু অন্যভাবে যদি আমি লিখি যেমন এইখানে থাকলে এরকম থাকলো যে অ্যামোনিয়া এটার সাথে নাইট্রোজেনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন আছে তিনটা এই কারণে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে থ্রি মিথেন সি এইচ ফোর এই কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন আছে এই কারণে এখানে কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে কত ফোর সিও কার্বনের সাথে একটা অক্সিজেন আছে আমি আগেই বলেছি যে অক্সিজেনের ই কত পাওয়ার কত টু হাইড্রোজেন যেরকম ওয়ান ছিল তার মানে কার্বনের সাথে যদি একটা অক্সিজেন থাকে তাহলে এখানে কিন্তু আমার ভ্যালেন্সি হয়ে যায় কত টু হয়ে যাবে যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড দ্বারা আরও ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইজিটা দেখো যেমন আমি আগেই বলেছি যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ক্লোরিন এই তিনটার ভ্যালেন্সি আমাদের জানতে হবে এগুলি জানলে অন্যগুলি বের করা যাবে যেমন ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি আমি জানি না কিন্তু অক্সিজেনের জানি অক্সিজেন কত টু তার মানে ক্যালসিয়াম একটা অক্সিজেন ধরে রেখেছে তাই অক্সিজেন তাই ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি টু ওয়ান না কিন্তু ক্যালসিয়াম যদি একটা হাইড্রোজেন ধরে রাখতো সেটা তো সম্ভব না হাইড্রোজেনের সাথে তারপরও বলতেছি ক্যালসিয়াম যদি একটা হাইড্রোজেন ধরে রাখতো তাহলে ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি ওয়ান হতো যারা যতগুলো অক্সিজেন ধরে রাখবে তত দ্বারা তোমার মাল্টিপ্লিকেশন হবে যেমন এই ফেরাস ক্লোরাইড ক্লোরিন আগে আমি বলে রেখেছি ক্লোরিনের ওয়ান আমাকে জানতে হবে সো আয়রনের সাথে কয়টা ক্লোরিন আছে দুইটা ক্লোরিন আছে এই কারণে এখানে আয়রনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে কত টু আয়রনের সাথে কয়টা ক্লোরিন আছে তিনটা ক্লোরিন আছে এই কারণে আয়রনের ভ্যালেন্সি হলো থ্রি হাইড্রোজেনটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড অক্সিজেন ক্লোরিনও না নাইন টেনের বইয়ে তোমরা পাবে অক্সিজেনের কথা কিন্তু এই হাইড্রোজেন দিয়ে ডেফিনেশনও হয় সেকেন্ড ডেফিনেশনটা হয় যার সাথে যতগুলি হাইড্রোজেন লেগে আছে যেমন এই সিএল কিছুদিন আগে বলেছি ক্লোরিনের মনে করো ভ্যালেন্সি তোমরা জানো না হাইড্রোজেনের জানো হাইড্রোজেন কত ওয়ান তাহলে এখানে কি হবে ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি ওয়ান হবে কারণ সে একটা হাত দ্বারা এটাকে ধরে রেখেছে এখন আরও যদি দেখো যে এফইও আমি জানি কি অক্সিজেনের পাওয়ার টু তার মানে এখানে আয়রনের ভ্যালেন্সিও টু হবে একটা অক্সিজেন ধরে রেখেছে এইভাবে বিভিন্ন কম্পাউন্ডকে অ্যানালাইসিস করলে কিন্তু আমাদের মানে অনেক ধরনের ভ্যালেন্সি আমরা জানতে পারব আরও যদি আমরা দেখি কিছু যেমন মনে করো ম্যাগনেশিয়ামের ভ্যালেন্সি জানি না কিন্তু ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড নামে একটা কম্পাউন্ডে তোমাদের যে এসি কোশ্চেনে আসলো যে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডে ম্যাগনেশিয়ামের ভ্যালেন্সি কত সো আমি কিন্তু ক্লোরিন জানি যে ওয়ান আমি কিন্তু এখানে ক্লোরিন জানি যে ওয়ান তাহলে ম্যাগনেশিয়াম কয়টা ক্লোরিন ধরে রেখেছে দুইটা ক্লোরিন ধরে রেখেছে এই কারণে ম্যাগনেশিয়ামের ভ্যালেন্সি কত হবে টু হবে কেসিএল পটাশিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এখানে পটাশিয়ামের মনে করো ভ্যালেন্সি জানি না যে এসি এক্সামে আসলো যে পটাশিয়াম ক্লোরাইডে তোমার পটাশিয়ামের ভ্যালেন্সি কত এটা কিন্তু দেখেই বোঝা যাবে যে সে একটা ক্লোরিন ধরে রেখেছে কারণ ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি ওয়ান এই কারণে পটাশিয়ামের ভ্যালেন্সি হবে কত ওয়ান হবে তারপর আমরা যদি আরও দেখি যেমন সিইউসিএল আর সিইউসিএল টু ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি ওয়ান আমরা জানি এখানে কপারের ভ্যালেন্সি কত তার মানে একটা ক্লোরিন ধরে রেখেছে তাই কপারের ভ্যালেন্সি ওয়ান এখানে দুইটা ক্লোরিন ধরে রেখেছে তাই কপারের ভ্যালেন্সি হচ্ছে টু এই যে বন্ডগুলি যে ফর্ম করে এগুলি থেকেও আমাদের ভ্যালেন্সি বের করা যায় আজকে একভাবে বুঝাচ্ছি আবার দেখা যাবে কি পরের ক্লাসে এই জিনিসটাকে আর একটু মডিফাই করে বুঝাবো সো তোমরা কিন্তু সেখানে সেই ক্লাসটা অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে যেমন এইস টু এস সালফার ডাই অক্সাইড সালফার ট্রাই অক্সাইড সরি একটু ই হয়ে গিয়েছিল আবার বলতেছি এখানে এইস টু এস মানে এখানে এটা হচ্ছে সালফার হাইড্রোজেন সালফাইড সালফার ডাই অক্সাইড সালফার ট্রাই অক্সাইড সো এইখানে প্রতি ক্ষেত্রেই মনে করো এই টাইম সিকিউতে আসলো এইস টু এসে সালফারের ভ্যালেন্সি কত অথবা এসও টুতে সালফারের ভ্যালেন্সি কত এসও থ্রিতে সালফারের ভ্যালেন্সি কত আসতেই পারে যে এসি পরীক্ষা প্রায় আসে এখন আমি আগেই বলেছি যার সাথে যতগুলি যার সাথে যতগুলি হাইড্রোজেন থাকবে সালফারের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এই কারণে এখানে সালফারের ভ্যালেন্সি টু এখানে সালফারের সাথে অক্সিজেন আছে দুইটা এক একটা অক্সিজেনের পাওয়ার কত এই যে টু করে তার মানে দুইটা থাকলে পাওয়ার হয়ে যাবে কত চার এই কারণে সালফারের ভ্যালেন্সি কত ফোর আবার এইখানে সালফারের ভ্যালেন্সি কত হবে এক একটা অক্সিজেনের পাওয়ার হচ্ছে কত টু এখানে সালফারের ভ্যালেন্সি কত হবে সিক্স কারণ এখানে তিনটা অক্সিজেন আছে এইভাবে মানে একটা যদি এই তিনটাই কিন্তু বেশি থাকে ক্লোরিন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এই তিনটা একটু জানলে বাকি যে কোনো কম্পাউন্ডের কিন্তু আমরা ভ্যালেন্সি বের করতে পারবো তাছাড়া আরও অক্সিডেশন নাম্বার মাধ্যমে ভ্যালেন্সি বের করা যায় এখন এটা যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস 
আরও দেখাচ্ছি না এবং এর পরের ক্লাসে কিন্তু আমি দেখাবো যে এই হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি ওয়ান হলো কিভাবে সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি ওয়ান হলো কিভাবে পটাশিয়ামের ওয়ান হলো কিভাবে এইগুলি এই যে কপার ও ইউএস আছে কিভাবে মানে প্রতিটা জিনিসে চার্ট মানে এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন আছে তারপরে কম্পাউন্ড ফর্ম করতে হবে মানে আমি একদম ইন ডিটেলস পড়াচ্ছি যেরকম তোমাদের কোনো কোচিং সেন্টার কোনো বাসায় কোনো টিচার লাগবে না আশা করি মানে ইন ডিটেলস আমি এই ভ্যালেন্সিটা এবং কেমিক্যাল রিয়াকশনটা কিভাবে করতে হয় এটা ছাড়া কিন্তু তোমরা সামনে আঁকাতে পারবা না আস্তে আস্তে হলেও তোমরা আমার ক্লাসটি অবশ্যই দেখবে কারো যদি পরীক্ষাও থাকে তারপরও তোমরা ক্লাসটা অবশ্যই দেখবে এই তো মানে মোটামুটি কিন্তু আমার হয়ে গেল একটু একটু হলেও আমরা বুঝলাম যে ভ্যালেন্সি মানে হচ্ছে হাত যার যতগুলি হাত থাকে সেটাই তার ভ্যালেন্সি হাতের জন্য আমাকে ওই টেবিলটা অবজার্ভ করতে হবে ওই টেবিলটা মুখস্থ রাখতে হবে মুখস্থ রাখলে কিন্তু অতি ইজিলি আমরা ইয়ে করতে পারবো মানে ভ্যালেন্সি আমরা একটা কম্পাউন্ডকে দেখেই আমরা বলে ফেলতে পারবো আর একটা একটু দেখি সিও আর হচ্ছে কি সি এইচ ফোর কিছুক্ষণ আগে সিও দেখাইছিলাম তখন আমি ই করিনি এখানে অক্সিজেনের এখানে কার্বনের ভ্যালেন্সি কত একটা অক্সিজেন আসছে একটা অক্সিজেনের পাওয়ার টু এই কারণে কার্বন টু আর এখানে চারটা হাইড্রোজেন আছে কার্বনের সাথে তার মানে যার সাথে যতগুলি হাইড্রোজেন থাকবে সেইটাই তার ভ্যালেন্সি এটা হচ্ছে ফোর মনে করে এইটা তোমরা জানোই না সিলভার ক্লোরাইড সিলভারের ভ্যালেন্সি তোমরা জানোই না বলে দিলো সিলভার ক্লোরাইডে সিলভারের ভ্যালেন্সি কত এটা হবে কত একটা ক্লোরিন আছে এই কারণে সিলভারের ভ্যালেন্সি ওয়ান যেভাবে বলতেছি এভাবে কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে এই তো মোটামুটি কিন্তু আমি অনেকগুলি ভ্যালেন্সি কিন্তু দেখালাম এইভাবে পড়তে পড়তে একটু কঠিন লাগলো তোমরা পেরে যাবে এখন এই ডেফিনেশন দুইটা আমরা একটু দেখি প্রায় ওয়ান মার্কসের জন্য আসে ভ্যালেন্সির এটা হচ্ছে ক্লাস নাইনের বই থেকে নিয়েছি কারণ তোমাদের বইয়ে ভ্যালেন্সির ডেফিনেশন নাই এটাই তোমরা দিতে পারো দ্য ক্যাপাসিটি অফ বন্ডিং অফ অ্যান অ্যাটম একটা অ্যাটম আর একটা অ্যাটম হাইড্রোজেন আর একটা অ্যাটম ক্লোরিনের সাথে উইথ অ্যানাদার অ্যাটম অফ অ্যান এলিমেন্ট হয় মানে আর একটা অ্যাটমের সাথে বন্ড গঠন করার সময় মানে এই যে ক্যাপাসিটি মানে একটা হাত নিয়ে যে ক্যাপাসিটি তাদের দ্য ক্যাপাসিটি অফ বন্ডিং অফ অ্যান অ্যাটম উইথ অ্যানাদার অ্যাটম অফ অ্যান এলিমেন্ট হোয়াইল ফর্মিং অ্যান্ড মালিকুল ইজ কলড ইজ ভ্যালেন্সি এই যে একটা এই সিএল মলিকুল ফর্ম করলো এই যে বন্ড ক্যাপাসিটি এক একজনের এক এক ধরনের ক্যাপাসিটি যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড এখানে ডবল বন্ড দ্বারা ক্যাপাসিটি হবে কারণ এক একটার ভ্যালেন্সি দুই হলে এইভাবে ডবল বন্ড হয় এটা তো কিছুক্ষণ আগে বলিনি স্ট্রাকচারটা এরকম হয়ে যায় যার হাত মানে এখানে তো একটা ক্যালসিয়াম একটা অক্সিজেন এই কারণে ভ্যালেন্সি টু হলেও তো ক্যালসিয়াম তো দুই দিকে হাত দিয়ে কোনো উপায় নেই অক্সিজেনও তো আমার একটা এই কারণে দুইটা বন্ড দ্বারা দেখাতে হবে আমাকে যেখানে দুইটারই ভ্যালেন্সি ডবল ডবল হয় সেটাকে এইভাবে ডবল বন্ড দ্বারাই আমাকে দেখাতে হয় যেমন সালফার সালফার ট্রাই অক্সাইড তার মানে সালফারের এখানে কিছুক্ষণ আগে পড়েছে যে সালফার ট্রাই অক্সাইডে ভ্যালেন্সি সিক্স তাহলে প্রতি জায়গায় ডবল বন্ড হবে টু টু নিচেও দিতে পারো পাশেও দিতে পারো আমার স্পেস নাই দেখে নিচে দিলাম পাশেও দিতে পারো তার মানে দেখো সালফারের ভ্যালেন্সি হাত দ্বারা বোঝা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এ কারণে সালফারের ভ্যালেন্সি সিক্স এবং অক্সিজেনও কিন্তু দুইটা করে অক্সিজেনেরও হাত দুইটা করে অর্থাৎ যার হাত যতগুলি সেটাই হচ্ছে কি তার ভ্যালেন্সি দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটমস দ্যাট ক্যান বি কম্বাইন্ড উইথ অ্যানাদার অ্যাটম এই কিছুক্ষণ আগে বললাম যে হাইড্রোজেন যেহেতু আমার পিরিয়ডিক টেবিলে ক্লাস নাইন টেনে পড়বে পিরিয়ডিক টেবিল একটা চার্ট সব ধরনের এলিমেন্টের একটা চার্ট সেখানে সবার আগে হাইড্রোজেন আছে এই কারণে এবং হাইড্রোজেনটা অনেক কিছুর সাথে অ্যাড হয় এই কারণে এই হাইড্রোজেনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে একটা ডেফিনেশন করেছে যে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম দ্যাট ক্যান বি কম্বাইন্ড উইথ অ্যানাদার অ্যাটম এই যে দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম যেমন এখানে একটা নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কম্বাইন্ড হয়েছে কি একটা ক্লোরিনের সাথে কম্বাইন্ড হয়েছে দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম দ্যাট ক্যান বি কম্বাইন্ড উইথ অ্যানাদার অ্যাটম অফ অ্যান এলিমেন্ট ইজ দ্যাট এলিমেন্টস ভ্যালেন্সি এইটাই হচ্ছে কি এই এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি অর্থাৎ এই যে কার্বন সি এই সরি কার্বন না মিথেন চারটা হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে অ্যাড হয়েছে এই কারণে এইটাই হচ্ছে কার্বনের ভ্যালেন্সি দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটমস দ্যাট ক্যান বি কম্বাইন্ড উইথ অ্যানাদার অ্যাটম অফ অ্যান এলিমেন্ট ইজ দ্যাট এলিমেন্টস ভ্যালেন্সি এই হচ্ছে আমার ভ্যালেন্সি ফার্স্ট ক্লাস জাস্ট ডেফিনেশনটা একটু জেনারেল ডিসকাশন করলাম অনেকগুলি এলিমেন্ট নিয়ে সো এর পরের ক্লাসটা আরও মজার হবে আশা করি তোমরা অবশ্যই ক্লাসটির জন্য ওয়েট করবে অতি শীঘ্রই আমি ভিডিওটি আপলোড করে দেব আমার চ্যানেলে এই তো আজকে এ পর্যন্তই আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবে